এই ভিডিওতে ত্রিপুরার বেঙ্গলি মিডিয়ামের ক্লাস এইটের ম্যাথ অনুশীলন হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ানে আলোচনা করব তো এর উপরে দু বছর আগে ভিডিও দিয়েছিলাম সেখানে স্টুডেন্টরা অনেক সেখানে ভিডিওটা দেখেছে তো তারপর মনে হলো যে এটা আবার বানিয়ে দিই তো সেখানের মধ্যে যেখানে হচ্ছে ওয়ান টুর যে এখানে রুলস ছিল সেগুলো কিন্তু ভালোভাবে আমি তোমাদেরকে বুঝাইনি বা এটা হচ্ছে অন্য একটি পদ্ধতিতে তোমাদেরকে আমি দেখিয়ে দিয়েছিলাম তো আজ হচ্ছে প্রপার নিয়ম এর সাহায্যে দেখিয়ে দেব তো তোমাদের এর আগের বইয়ের মধ্যে থেকে কিছুটা বিষয় তোমাদের জানতে হবে সেটা হচ্ছে বিনিময় ধর্ম এবং হচ্ছে সংযোগ ধর্ম আর হচ্ছে সেখানে বিচ্ছেদ ধর্ম রয়েছে জিরোর ধর্ম রয়েছে ওয়ানের ধর্ম রয়েছে তো সেই ধর্মগুলি নিয়ে ডিটেলসে অপর একটি ভিডিও বানিয়ে নেব যেখানে থাকবে তোমাদের ক্লাস এইটের প্রথম অধ্যায় আলোচনা এইভাবে বলে টাইটেল দেওয়া থাকবে সেটা তোমরা সার্চ করে বের করতে পারো বা এখানে যে এই যে অনুশীলন রয়েছে তার ভিডিওর নিচে তোমরা কমেন্ট বক্সের মধ্যে পিন করা একটা কমেন্ট দেখতে পাবে সেই প্রথম কমেন্টটাতে যে লিঙ্ক দেওয়া রয়েছে সেই লিঙ্কে চলে গেলে তোমরা হচ্ছে সেই আলোচনাটা তোমরা দেখতে পাবে তো দেখে নাও অনুশীলনী হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ানের প্রথমে ওয়ান নম্বরের কোয়েশনটা দেখে নেব তো এখানে বলা হয়েছে কি দেখে নাও এখানে বলা হয়েছে মূলত সংখ্যার ধর্ম প্রয়োগ করে মান নির্ণয় করো তো এবার জানতে হবে প্রথমে যে মূলত সংখ্যা মানে কি মূলত সংখ্যা মানেই হচ্ছে এম বাই এন আকারে থাকবে এন নট ইকুয়ালস টু জিরো তো নিশ্চয়ই তোমরা এই জায়গাটা হয়তো বুঝতে পারো নি এম মানে হচ্ছে যে কোনো সংখ্যা এন মানে হচ্ছে যে কোনো সংখ্যা কিন্তু উপরে জিরো হতেই পারে জিরো বাই হতে পারে টু জিরো বাই হতে পারে ওয়ান হান্ড্রেড কোনো সমস্যা নেই এটাকে আমরা বলবো কি এটা মূলত সংখ্যা একটি কিন্তু যদি আমি বলি যে ওয়ান হান্ড্রেড নিচে আমি জিরো দিয়ে দিই বা আমি ধরে নাও এখানে আমি লিখে দিলাম নাইনটি নাইন নিচে আমি লিখে দিলাম জিরো এটা কিন্তু কোনো মূলত সংখ্যা নয় নট ইকুয়ালস টু জিরো তোমাদের বইয়ের মধ্যেই বলা হয়েছে বইয়ের প্রথম পেজের একদম নিচেই তোমরা লক্ষ্য করলে দেখতে পাবে তো এবার এর আগে বলে রাখি নাম্বার হচ্ছে দেখে নাম ন্যাচারাল নাম্বার ন্যাচারাল নাম্বার হচ্ছে এন দ্বারা সূচিত করা হয় ন্যাচারাল নাম্বার যাকে বাংলাতে বলা হয় তাকে স্বাভাবিক সংখ্যা স্বাভাবিক সংখ্যা হচ্ছে ওয়ান টু থ্রি ডট ডট অসীম পর্যন্ত যতটুকু যায় ততটুকু হচ্ছে এই সংখ্যাকে এন দ্বারা সূচিত করা হয় তাকে আর এটাকে বলা হয় স্বাভাবিক সংখ্যা হোল নাম্বার হোল নাম্বার হোল মানে গর্ত এই হোল নয় এইচ ও এল হোল নয় ডাব্লিউ এইচ ও ডাব্লিউ এইচ ও এল হোল হোল নাম্বার হচ্ছে জিরো থেকে শুরু হবে জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ডট ডট হতে অসীম পর্যন্ত যাবে আর এই দিকে হচ্ছে পূর্ণ সংখ্যার মধ্যে পূর্ণ সংখ্যা যেগুলি বলা হয় পূর্ণ সংখ্যার মধ্যে হচ্ছে পজিটিভ সংখ্যা রয়েছে যেমন নাম্বার লাইন ধরে নাও এইভাবে নাম্বার লাইন রয়েছে জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর এই দিকে হচ্ছে ওয়ান ওয়ান টু থ্রি তো এই যে রয়েছে এইদিকে হচ্ছে নেগেটিভ যত সংখ্যা যাবে এইদিকে যাবে নেগেটিভ যাবে এবং এইদিকে ছোটো সংখ্যা এইদিকে হচ্ছে বড় সংখ্যা যত যাচ্ছে এইদিকে বড় সংখ্যা পেয়ে যাচ্ছে মাইনাস টু থেকে মাইনাস ওয়ানটা কিন্তু বড় নেগেটিভের ক্ষেত্রে কেননা এই দিকটা হচ্ছে পজিটিভের দিক এই দিকটা হচ্ছে নেগেটিভের দিক তো এই সংখ্যাগুলিকে এইগুলিকে বলা হয় হবে পজিটিভ নাম্বার এইগুলিকে নেগেটিভ না এগুলিকে নেগেটিভ নাম্বার এইগুলিকে পজিটিভ নাম্বার বলা হবে যেগুলো হচ্ছে প্লাসের রয়েছে তো বাংলায় বলা থাকে বাংলায় বলা হয় তাকে এইগুলিকে ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা আর এই দিক থেকে এই দিকটাকে বলা হয় তাকে ঋণাত্মক পূর্ণ সংখ্যা তো আমরা এবার হচ্ছে সেই কোয়েশনটার সমাধানে চলে যাব মাইনাস টু বাই হচ্ছে ফাইভ ইন্টু হচ্ছে থ্রি বাই ফাইভ প্লাস হচ্ছে ফাইভ বাই টু মাইনাস হচ্ছে থ্রি বাই হচ্ছে ফাইভ ইন্টু হচ্ছে ওয়ান বাই সিক্স এই কোয়েশনটার সমাধান করব প্রথমে দেখে নেবে যে তোমরা যখন সময় প্রশ্ন থেকে যখন সময় প্রশ্নগুলি তুলবে খাতায় সেগুলো হচ্ছে প্রপার ভালোভাবে দেখে তুলে নেবে তো এগুলো ঠিকই রয়েছে তো এবার হচ্ছে টু বাই ফাইভ ইন্টু থ্রি বাই হচ্ছে ফাইভ থ্রি বাই ফাইভ মাইনাস আমরা এই দিকটা এখান থেকে এই দিকটাকে এখানে নিয়ে আসবো আর এখানের পাঠটাকে পরবর্তীতে আলাদাভাবে লিখে নেব তো দেখে নাও এখানে হচ্ছে কত থ্রি বাই হচ্ছে ফাইভ ইন্টু হচ্ছে ওয়ান বাই সিক্স প্লাস হচ্ছে ফাইভ বাই টু তো এখানে কি করেছি বিনিময় করেছি মানে এই জায়গার জিনিসটা অন্য জায়গায় নিয়ে নিয়েছি 
तो यार बनीमय जीतु व्यवहार करी तो बोले देवे बनीमय बनीमय धर्म प्रयोग कर पाई बनीमय धर्म लिखे दीते परवर्ती देखे ना एखान हे जिनटा कमन रहे जिन मध्य रही है जेमन दी टू इंटू थ्री माइनस दरे नाओ टू इंटू थ्री और माइनस दरे नाओ फाइव बच्चे टू फाइव बै फाइव इंटू टू तो एक क्षेत्र में कि हे ए टू ए टू हे सेम सेम रही है तो ये कमन आस माइनस फाइव हो तो देखो आर जो गुण करी टू इंटू थ्री तो टू इंटू थ्री आर जो गुण करी टू इंटू फाइव बा फाइव इंटू टू गुण कर गुण हम तो ये लिखते परि थ्री टू जाओ सिक्स और थ्री इंटू टू मान हे सिक्स तो ये तो अवश्य लिखते परि जेमनटा एखे लिखे फाइव इंटू टू बाई लिखते पर तुम्हारा जो टू इंटू फाइव तो ये धर्मटा ये धर्मटा एखे व्यवहार कर बला विच्छेद धर्म एट विच्छेद एखान एखे देखे ना एकसाथे छो एखान एखे विच्छेद कर फेले आलदा कर दिए तो हे विच्छेद धर्म तो ये बाचे तुम्हारा क्लस सिक्सर एक किद आगे एक भिडियो अपलोड कर मैथ एहेड एक बी छो मैथ एहेड एहेड क्लस 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 सिक्सर एखे हमें यपार्टिजी नहीं आलोचना करी के डिस्ट्रीब्यूट प्रपार्टी और कौनगुली के हे एसोसिएट प्रपार्टी बोले एसोसिएट प्रपार्टी हे बेंगलित संयोग और डिस्ट्रीब्यूट जेटा रही है प्रपार्टी एट बला विच्छेद तो से ही भिडियो तुम्हारा देखे नियो तुम्हारा हे विशेषकर तुम्हारा चेक कर नियो प्रथम कमेंटी तो ये तुम्हारा पे जा तो एबाराओ क्य करब एखान मध्य विच्छेद धर्म व्यवहार कर थ्री बै फाइव के कमन नहीं निल माइनस टू बै फाइव ए दिखे हे माइनस एखान थ्री थे फाइव टाके एखे नहीं नहीं तो रही है वन बिक्स लिखे दिल प्लस जा रही है बाकीटुकु से लिखे देव तो ये देखो तो एखे कि देखे ना ये माइनसटा माइनसटा एखे चले गए तरह क्योंकि जाबा से प्लस ही रही है तईर जमे जदि आर माइनस माइनस कमन नेवा जाए नहीं प्रथम तरट प्लस हो जाए तो ये जाए माइनस एखे रही है माइनस एखे रही है माइनस कमन नहीं नाओ बच्चे माइनस एखे रेखे दाओ एखान माइनस एखे ही रेखे दाओ तो एटाई हो तुम्हारे हम तो सुविधा हो एबार से थ्री बै फाइव थ्री बै फाइव एवर देखे नाओ एखे हमें लसागु नहीं लसागु ने इजी कर तुम्हारे देखा इजी कर तुम्हारे देखे दी एखे माइनस माइनस टू और फाइव लिखे दिल एखने सिक्स रही सिक्स के फाइवर साथ माल्टिप्लै कर तो फाइवर साथ जेहतु करते ऊपर नीचे कैंसल दिए दी टू बै फाइव थक तो यी के मुझे दिल ये हे माइनस वन बिक्स एदी के हे नीचा समान समान कर इक्ुअल कर फाइव य फाइव दिए एखे एखे गुण कर गुण कर प्लस हे दिखे देखे ना फाइव बै टू एटे डायरेक्ट कर नितमें तुम्हारे बोझार जो हमें ये भाई रेखे एवं हे थ्री बच्चे फाइव ए दिखे देखो ये हे माइनस पाँच छय त्रिस एदी के हे छुणी बारो एदी के पाँच छय त्रिस ऊपर हे पाँच एक पाँच प्लस फाइव बच्चे टू तो एवर की हे थ्री बैव तुम्हारे बुझार जो एखे दो लाइन एक्सट्रा हो गो थार्टी के बाद नहीं नाओ लसागु नहीं नाओ थार्टी एखे हे माइनस टुएल्व माइनस फाइव ब्रेकेट क्लोज फाइव बच्चे टू ये करते पर हमें क्योंकि ए लाइने डायरेक्ट चले आसतम ए लाइने कोथा थे चले आसतम ए लाइन थे ये लाइन थे हे डायरेक्ट चले जितम ए लाइन थे डायरेक्ट चले जितमी एखे नीचे जो स्टार दिए लाइन मध्य एखे दो लाइन एक्सट्रा लिखे तो दो लाइन के भावे ना कर निश्चय तुम्हारा बुझते पे छो जदि ना बुझे थको तो जैगा तुम्हारा खतए जा रा जा रा बुझे तुम्हारा हे लाइन का खतए तुम्हारा तुले ने लाइनगुली 
আর যারা হয়তো এই লাইনগুলি চাইছো না যে আমরা লিখব না তাহলে আমি বলে দিই কিভাবে করতে হবে দেখে নাও আমি এই লাইনটাকে মুছে দেখিয়ে দিচ্ছি এতটুকু যেভাবে করেছি সেইটুকু করে তোমার বাকিটুকু কমপ্লিট করে দেবে যারা যারা বুঝেছো যারা বুঝতে পারো নি তাদের জন্য দেখে নাও এবারে হচ্ছে কি করব এখানে থ্রি বাই হচ্ছে ফাইভ তো এখানে ডাইরেক্ট নিচে আমরা তাকে আর তাকে দিয়ে গুণ করে দেব তো পাঁচ ছয় হচ্ছে তিরিশ পাঁচ ছয় তিরিশ এবারে এই যে রয়েছে এখানে মধ্যে দেখতে পাচ্ছ কার্সারটার মাধ্যমে তোমরা দেখতে পাচ্ছ নিশ্চয়ই এখানে টু বাই হচ্ছে ফাইভ টু বাই ফাইভ টু বাই ফাইভ যে রয়েছে তার সাথে সিক্স কোথাও নেই তো সিক্স উপরে গুণ হবে নিচে কোথাও নেই মানে টু এর সাথে গুণ হবে তো সিক্স টু যা হচ্ছে টুয়েলভ তো মাইনাস রয়েছে তাই এর জন্য মাইনাস টুয়েলভ মাইনাস এই ফাইভটা দেখো ওয়ান বাই সিক্সের মধ্যে কিন্তু নেই তাহলে ফাইভটা হচ্ছে এখানে হবে গুণ ওয়ানের সাথে হচ্ছে গুণ হয়েছে পাঁচকে পাঁচ প্লাস হচ্ছে ফাইভ বাই টু এবার হচ্ছে গুণ দেব এখানে তার সাথে গুণ দেবো এইগুলি তার সাথে গুণ দেব তো গুণ দেওয়ার আগে যা কাজটা হচ্ছে দেখে নাও গুণ দেওয়ার আগে একটি কাজ রয়েছে থ্রি বাই ফাইভ এইদিকে হচ্ছে দেখে নাও এইদিকে মাইনাসে মাইনাসে সংখ্যাগুলি রয়েছে তাহলে বাড়বে আমি যদি বলি যে প্লাস টু মানে হচ্ছে টু প্লাস টু এটা কোনো কিছু লেখা নেই মানে প্লাসই রয়েছে তো প্লাস প্লাস হলে কী হয় ফোর হতো এবার যদি উভয়টা মাইনাস টু মাইনাস টু হয় সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু বাড়বে কিন্তু নেগেটিভে বাড়বে মাইনাস ফোর হবে তাহলে এখানেও মাইনাস মাইনাস রয়েছে তাই এর জন্য মাইনাস তো এদিকে হচ্ছে বারো আর এদিকে হচ্ছে পাঁচ পাঁচ আর বারো যোগ করলে হচ্ছে সতেরো হবে আর এদিকে হচ্ছে থার্টি এদিকে হচ্ছে প্লাস ফাইভ বাই হচ্ছে টু এবারে দেখে নাও ইজ ইকুয়াল টু তো পাঁচের সাথে তিন পাঁচে হচ্ছে কত তিন পাঁচে হচ্ছে পনেরো তিন পাঁচে হচ্ছে পনেরো আর সাথে জিরো রয়েছে তো জিরো লাগিয়ে নেব এবার তিন সাথে তিন সাথে হচ্ছে একুশ একুশের হচ্ছে এক তিন সাথে একুশ হচ্ছে দেখে নাও সেভেনটিন আমি গুণ করেই দেখিয়ে দিচ্ছি তিন সাথে হচ্ছে একুশের এক হাতে রয়েছে দুই তিন একে তিন আর হাতের দুই মিলে হচ্ছে পাঁচ তো ফিফটি ওয়ান কিন্তু এবার মাইনাস রয়েছে তাই এর জন্য মাইনাস থাকবেই থাকবে যদি এখানে মাইনাস হতো তাহলে মাইনাস মাইনাসে প্লাস হয়ে যেত কিন্তু এখানে কোনো কিছু নেই মানে মাইনাস রয়েছে মাইনাসই হবে প্লাস হচ্ছে এখানে ফাইভ বাই টু তো এবার এখানেও লোসাগু নিতে হবে এইদিকে লোসাগু নেওয়ার জন্য হচ্ছে এখানে ওয়ান ফিফটি লিখে দাও ওয়ান ফিফটি ওয়ান ফিফটি কমা হচ্ছে টু তো প্রথমে হচ্ছে ছোট্ট সংখ্যা দেব টু দিয়ে তাদেরকে ডিভাইড দিয়ে দেব তো দেখে নাও টু দিয়ে দিয়ে দিলে এখানে সেভেন্টি ফাইভ হয়ে যাচ্ছে সেভেন্টি ফাইভ টু যে হচ্ছে ওয়ান ফিফটি কমা হচ্ছে টু ওয়ান জা টু আবার হচ্ছে সেভেন্টি ফাইভ দিয়ে যাবে তো সেভেন্টি ফাইভ দিয়ে যাচ্ছে যেহেতু তাহলে সেভেন্টি ফাইভই রেখে দেবো সেভেন্টি ফাইভ ওয়ান জা সেভেন্টি ফাইভ এখানে পাঁচ দিয়ে যেত কিন্তু পাঁচ দিয়ে গিয়ে লাভ নেই কেননা হচ্ছে এইদিকে টুটা যে রয়েছে টুটা ওয়ানের ওয়ান চলে এসছে তাই এর জন্য এখানে এইভাবে রেখে দেবো তো এখানে বিষয়টা দেখে নাও এখানে বিষয়টা হচ্ছে এখানে সেভেন্টি ফাইভ গুণ হবে এখানে সেভেন্টি ফাইভ গুণ হবে যেহেতু এখানে নিচে করেছি গুণ তাহলে উপরেও করতে হবে তবে ইকুয়াল হলো তবেই কেটে দিলে আমরা উপরের লাইনটা পেয়ে যাই সেভেন্টি ফাইভ সেভেন্টি ফাইভ কেটে দিলে এই সেভেন্টি ফাইভ এই সেভেন্টি ফাইভ ক্যান্সেল করে দিলে ফাইভ বাই টু উপরের লাইনটা আমরা পেয়ে যাই তাই ওর জন্য এইভাবে লিখেছি এবার টুর সাথে সেভেন্টি ফাইভ গুণ করে দিলে তবেই ওয়ান ফিফটি হয় ওয়ান ফিফটি ওয়ান ফিফটি নিচের দিকটা আমরা নিয়ে নেব আগের মতোই তো আমি এবারে ডাইরেক্ট করে নিচ্ছি দেখে নাও ওয়ান ফিফটি উপর হচ্ছে মাইনাস ফিফটি ওয়ান প্লাস এবার দেখো এখানের মধ্যে বিষয়টা কি হচ্ছে টু তো রয়েছে এখানে টু রয়েছে কিন্তু এই যে সেভেন্টি ফাইভের ওয়ান ফিফটির মধ্যে সেভেন্টি ফাইভ না ওয়ান ফিফটির মধ্যে টু রয়েছে কিন্তু টু দিয়ে কেটেই তো আমরা সেভেন্টি ফাইভ পেয়েছি মানে এইভাবে আমি তোমাদেরকে দেখিয়ে দিই এইভাবে দেখিয়ে দিলে তোমাদের সুবিধা হয় আমরা যদি বলি সেভেন্টি ফাইভ ইন্টু টু ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান ফিফটি তার মানে এই যে সেভেন্টি ফাইভ সেভেন্টি ফাইভটা এক্সট্রা আমাদের এখানে লিখতে হলো সেভেন্টি ফাইভ আর উপরেও লিখতে হলো গুণ দিয়ে টু তো আমাদের কাছে রয়েছে তাহলে এক্সট্রা কত গুণ করেছে সেভেন্টি ফাইভ তাই এর জন্য সেভেন্টি ফাইভকে উপরে গুণ দিয়ে দিতে হবে উপরে বলতে পাঁচের সাথে তাহলে পাঁচের সাথে যদি আমরা সেভেন্টি ফাইভ গুণ দিই তাহলে কত হচ্ছে দেখে নাও পাঁচ পাঁচ হচ্ছে পঁচিশ পঁচিশ হচ্ছে পাঁচ হাতে রয়েছে দুই 
আর পাঁচ সাথে পঁয়ত্রিশ আর হাতের দুই মিলে হচ্ছে সাঁত্রিশ তো প্লাস হচ্ছে থ্রি সেভেন ফাইভ এইভাবে রয়েছে এবার হচ্ছে এখানে একটি পেজ নিয়ে আসতে হবে পেজ এখানের মধ্যে তো দেখে নাও এখানে আমি লিখে দিলাম এখানে আমরা গুণ করেছিলাম যে ফাইভের সাথে সেভেন্টি ফাইভকে গুণ করেছিলাম দেখে নাও সেভেন্টি ফাইভ এবং ফাইভ ছিল গুণ করেছিলাম এখানে হচ্ছে পাঁচ পাঁচে পঁচিশ হাতে দুই ছিল তো সাঁত্রিশ ওয়ান থ্রি সেভেন ফাইভ ওয়ান নয় থ্রি সেভেন ফাইভ ছিল থ্রি সেভেন ফাইভ কী হচ্ছে থ্রি সেভেন ফাইভ হচ্ছে ফিফটি ওয়ান মাইনাস হবে কারণ হচ্ছে একটি প্লাসে একটি হচ্ছে মাইনাসে রয়েছে তাই এর জন্য তো মাইনাস হয়ে গেলে এখানে হচ্ছে ফোর এখানে হচ্ছে টু এখানে হচ্ছে থ্রি তো ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান ফিফটি এখানে হচ্ছে থ্রি টু ফোর থ্রি টু ফোর এটাকে এবার কেটে দেখে নেব মানে উপর নিচে বাঘ দিয়ে দেব বাঘ দিয়ে দেওয়ার জন্য দেখে নাও প্রথমে কি করতে হবে দুটোকে আলাদা আলাদা জিনিসের মাধ্যমে আমরা বাঘ করব আমি যদি প্রথমে টু দিয়ে টু দিয়ে বাঘ করি এখানে উপরের লাইনের মধ্যে যে সেভেন্টি ওয়ান ফিফটি ছিল সেটা লিখে দিচ্ছি ওয়ান ফিফটি যদি আমরা টু দ্বারা করি তাহলে টু দিয়ে তাকে আমরা বাঘ করে দিলে টু ওয়ান জার টু টু ওয়ান জার টু এক যাবে দুইয়ের সাথে তো বারো হবে ছয় দুগুণে হচ্ছে বারো এদিকে হচ্ছে ছয় দুগুণে বারো এদিকে হচ্ছে দুই দুগুণে চার তো দুই দিয়ে আমরা কেটেছি এদিকে যদি কেটে দিই তাহলে হচ্ছে সেভেন্টি ফাইভ আমরা এটা জানি যখনই সেভেন্টি ফাইভ দেখলাম হয়তো ফাইভ দিয়ে নয়তো থ্রি দিয়ে যেতে পারে তো আমরা প্রথমে থ্রি দিয়ে দেখে নেব তো থ্রি দিয়ে কেটে থ্রি দিয়ে কেটে হচ্ছে থ্রি টোয়েন্টি ফাইভ যা হচ্ছে সেভেন্টি ফাইভ আর থ্রি দিয়ে তাকে কেটে দিলে হচ্ছে ফিফটি ফোর তিন পাঁচে পনেরো ষোলোর মধ্যে হচ্ছে পনেরো এক চলে যাবে টুয়ের সাথে তো টুয়েলভ থ্রি ফোর যা টুয়েলভ এইভাবে করে ফিফটি ফোর বাই হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ আমি আবার তোমাদেরকে এখানে দেখিয়ে দিচ্ছি ভালোভাবে থ্রি টু ফোর আর এখানে রয়েছে কি নিচে ওয়ান ফিফটি প্রথমে টু দ্বারা কেটে দিয়েছি টু দ্বারা কেটে দিলে এই থ্রির মধ্যে যদি আমরা লং ডিভিশনে করি তো দেখে নাও এটা হচ্ছে বুঝা কমপি ইম্পর্ট্যান্ট তো যদি আমরা এখানে করি তো প্রথমেই হচ্ছে থ্রির মধ্যে দেখে নাও থ্রি হচ্ছে কি টু ওয়ান জার টু এই টু দিয়ে টু ওয়ান জার টু মাইনাস করে দিলে ওয়ান টু এখানে হচ্ছে দেখে নাও টু সিক্স যা হচ্ছে টুয়েলভ টু সিক্স যা হচ্ছে টুয়েলভ ফোর নেমে এলো তো টু টু যা হচ্ছে ফোর তো এখানে আমরা কেটে সিক্স টু ওয়ান সিক্স টু পেলাম এই দিকে কেটে দিলে আমরা জানি সেভেন্টি ফাইভ একটু আগে করেছিলাম সেভেন্টি ফাইভের সাথে টু মাল্টিপ্লাই করেই আমাদের ওয়ান ফিফটি এলো তো আমরা জানি এটা টু দিয়ে যাচ্ছে সেভেন্টি ফাইভ এবার আরও একবার হচ্ছে এখানে কেটে দিলাম দেখে নাও ওয়ান সিক্সটি টুকে ওয়ান সিক্সটি টুকে থ্রি দিয়ে দেবো কেননা এটা হচ্ছে থ্রি দিয়ে যাচ্ছে সেভেন্টি ফাইভ থ্রি দিয়ে যাচ্ছে অন্য কিছু দিয়ে যাবে না টু দিয়ে যাবে না আবার পাঁচ দিয়ে যাবে তো আমরা লোয়েস্ট সংখ্যা দিয়ে আমরা তাকে ডিভাইড করব তো থ্রি দিয়ে যদি আমরা করি এখানে থ্রি ফাইভ যা হচ্ছে কত থ্রি ফাইভ যা হচ্ছে ফিফটিন মাইনাস করে দিলে ওয়ান টু থ্রি ফোর যা টুয়েলভ আর এদিকে সেভেন্টি ফাইভকে যদি আবার করি সেভেন্টি ফাইভকে যদি আবার আমরা থ্রি দিয়ে করি তো থ্রি টু যা হচ্ছে সিক্স থ্রি টু যা হচ্ছে সিক্স ওয়ান ফাইভ তো থ্রি ফাইভ যা ফিফটিন তো এই ফিফটি ফোর আর এই টোয়েন্টি ফাইভ আনসার বেরিয়ে এলো নিশ্চয়ই তোমরা এটা বুঝতে পেরেছ তো আমি এখানে লিখে দিচ্ছি আনসারের জায়গাতে কিভাবে লিখবে আমি এটাকে শর্টেও বলেছি কিভাবে কেটে বের করতে হয় কিভাবে লং ডিভিশন করে বের করতে হয় তো ফিফটি ফোর নিচে হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ এখানে হচ্ছে আনসার কমপ্লিট প্রথম এক নংয়ের এবার হচ্ছে দুই নং প্রশ্নেরটা দেখব রোমান টু এর এবার হচ্ছে এবার হচ্ছে দুই নং এর সমাধান করব রোমান টু যে রয়েছে রোমান টু এর প্রশ্নটা আমি তুলে নিয়েছি তো তোমাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি এখানে মধ্যে কিভাবে করতে হবে যেহেতু বলা হয়েছে তার মান নির্ণয় করার জন্য কি ব্যবহার করে মূল সংখ্যার ধর্ম ব্যবহার করে প্রথমেই যে আমরা ব্যবহার করব তার মধ্যে ধর্ম সেই ধর্মটা হচ্ছে এখানে মধ্যে দেখে নাও সেই ধর্মটার নাম হচ্ছে বিনিময় ধর্ম তো টু বাই হচ্ছে ফাইভ টু বাই হচ্ছে ফাইভ মাল্টিপ্লাই হচ্ছে মাইনাস থ্রি বাই সেভেন আর এইদিকে দেখে নাও 
এটাকে এখানে নিয়ে আসব কারণ হচ্ছে টু বাই ফাইভ টু বাই ফাইভ উভয়ের মধ্যে রয়েছে তো হচ্ছে প্লাস ওয়ান বাই ফোরটিন ইন্টু টু বাই ফাইভ মাইনাস ওয়ান বাই সিক্স ইন্টু থ্রি বাই টু তো এই পার্টটাকে যে এখানে নিয়ে এসেছি এটা হচ্ছে বিনিময় ধর্ম তো এখানে লিখে দেব বি নি ময় ধর্ম প্রয়োগ লিখতে পারো বা প্রয়োগটা না লিখলেও চলবে প্রয়োগ করে পাই এই কথাটা লিখতে পারো নয় তো এই কথাটাকে ছেড়ে দাও পুরো বেশি হয়ে যাচ্ছে লেখাটা তাই এর জন্য বিনিময় ধর্ম এখানে লিখে দিতে পারো বিনিময় ধর্ম বা বিনিময় ধর্ম না লিখলেও চলবে তোমাদের কিন্তু তারপর দেখে নাও এখানে টু বাই ফাইভ টু বাই ফাইভ এখানের মধ্যে উভয় জায়গাতে রয়েছে উভয় জায়গাতে রয়েছে এখানেও রয়েছে তো টু বাই হচ্ছে ফাইভ কমন নিয়ে নিলাম এইদিকে যা হচ্ছে কি মাইনাস থ্রি বাই হচ্ছে সেভেন আর এদিকে হচ্ছে প্লাস ওয়ান বাই ফোরটিন তো এদিকে হচ্ছে মাইনাস ওয়ান বাই সিক্স এবারে দেখে নাও এখানে কিন্তু কেটে দিতে পারি এখানে হচ্ছে কেটে দিতে পারি থ্রি ওয়ান জা থ্রি থ্রি টু জা সিক্স তো নিচে যা হলো তা গুণ করে হয়ে গেল নিচে গুণ করে হয়ে যাচ্ছে টু টু জা ফোর উপরে হচ্ছে ওয়ান ওয়ান জা ওয়ান তো ওয়ান বাই হচ্ছে ফোর পেয়ে গেলাম এবার হচ্ছে টু বাই ফাইভ এইদিকে হচ্ছে দেখে নাও এইদিকে আমরা ফোরটিনকে লসা গুনেব লসা গুনেব যাকে ইংরেজিতে বলা থাকে এল সি এম তো এখানে হচ্ছে লোয়েস্ট কমন মাল্টিপ্লাইস বুঝতে পেরেছ বা মাল্টিপল বলতে পারো মাল্টিপল তো এখানে মধ্যে লোয়েস্ট যাকে মাল্টিপ্লাই করা যাচ্ছে তো ফোরটিনকে আমরা কি পেয়ে যাচ্ছি সেভেন টু জা ফোরটিন টু এক্সটা তো এই টুটাকে সেভেনের সাথে গুণ করতে হবে তো সেভেনের সাথে যদি আমরা গুণ করে আমি ডাইরেক্ট করে দিচ্ছি এর আগের অঙ্কের মতো আমি করছি না তো এখানে ফোরটিন নিয়ে নিলাম ফোরটিন লিখলাম যে এখানের মধ্যে কত গুণ করলে আমরা ফোরটিন পেয়ে যাই টু তাহলে এই টুটা হচ্ছে থ্রির সাথে গুণ হবে তো মাইনাসের জন্য এখানে মাইনাস থাকছে থ্রি টু জা হয়ে যাচ্ছে সিক্স থ্রির সাথে টু গুণ করে থ্রি টু জা সিক্স মানে তিন দুগুণে ছয় প্লাস ফোরটিন লিখেছি নিচে ফোরটিন তো তার নিচে ফোরটিনই রয়েছে তাহলে ওয়ান থাকবে এখানে আর কিছু লিখতে হবে না এদিকে হচ্ছে মাইনাস ওয়ান বাই ফোর এদিকে হচ্ছে মাইনাস ওয়ান বাই ফোর তো এবারে দেখে নাও এবারে এখানের মধ্যে হচ্ছে টু বাই ফাইভ থাকছে এখানের মধ্যে এখানে হচ্ছে গুণ সম্পর্ক রয়েছে ব্র্যাকেট মানে হচ্ছে গুণ সম্পর্ক তাহলে ব্র্যাকেটটা তুলে দিই গুণ সম্পর্ক লিখে দিই এখানে হচ্ছে মাইনাস ফাইভ কিসের জন্য মাইনাস ফাইভ সেটা আমি বলে দিচ্ছি যখন সময় আমরা লিখি সিক্স মাইনাস ওয়ান তখন সময় ফাইভ হয়ে যায় আবার যখন সময় প্লাস ওয়ান থাকবে মাইনাস সিক্স থাকবে যখন সময় এটা মাইনাস হচ্ছে কমে যাবে একটি প্লাস একটি মাইনাসে রয়েছে একটি প্লাসে একটি মাইনাসে রয়েছে কমে যাবে তার ভ্যালু বড় সংখ্যাটার সাইন বসবে বড় সংখ্যার সাইন হচ্ছে মাইনাস তাই এর জন্য মাইনাস ফাইভ এবার যদি কি হতো বড় সংখ্যা মানে হচ্ছে প্লাস সিক্স আর এখানে শুধু একটি মাইনাস হতো তাহলে বড় সংখ্যার সাইন কোনো কিছু দেওয়া নেই মানে আমাদের ধরে নিতে হবে প্লাসে দেওয়া রয়েছে তাই এর জন্য আমরা লিখে দিই ফাইভ এবার এটা হচ্ছে প্লাস ফাইভই কিন্তু হয়েছে প্লাস হলে লিখতে হয় না তাই এর জন্য আমরা লিখি না তো এবার হচ্ছে মাইনাস ওয়ান বাই ফোর তো এদিকে দেখো এদিকে হচ্ছে দুই একে দুই আর সাত দুগুণে হচ্ছে চোদ্দ সাত দুগুণে চোদ্দ তাহলে দুই একে দুই আর সাত দুগুণে চোদ্দ মানে দুটি সংখ্যায় দুই দিয়ে যাচ্ছে আর এদিকে হচ্ছে পাঁচ একে পাঁচ পাঁচ একে পাঁচ এখানে গুণ সম্পর্ক মানেই হচ্ছে কি উপরের জিনিসটা উপরে রয়েছে নিচেরগুলি নিচে তাহলে উপরে নিচে হলে কি হয় সেখানে বাঘ যায় তাই এর জন্য বাঘ দিয়েছি এবার কি করতে হবে উপরে কোনো কিছু নেই শুধু মাইনাস ওয়ান রয়েছে এদিকে হচ্ছে সেভেন এদিকে হচ্ছে মাইনাস ওয়ান বাই ফোর তো এখানে দেখে নাও এখানে তোমাদেরকে আমি বলেছিলাম ইকুয়াল করেও করতে পারি নয় তো ডাইরেক্ট করে দিতে পারি ডাইরেক্ট আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি দেখে নাও চার সাথে হচ্ছে আঠাশ টোয়েন্টি এইট এই যে চার সাথে আঠাশ গুণ করেছি এই সাথের সাথে চার আমি গুণ করেছি 
তাহলে এখানে কোথাও ওয়ানের নিচে এখানে কি ফোর রয়েছে নেই তাহলে এই ফোরটা ওয়ানের সাথে গুণ হবে তো চার একে চার মাইনাস এদিক হচ্ছে এই চারের সাথে সাত গুণলে আঠাশ হয় তো এই সাতটা আমি লিখেছি এই সাতটা আমি লিখেছি চার সাথে আঠাশ এখানে লিখেছি সাতটা এখানে লেখা হয়নি তো এখানে ফোরের সাথে নেই তাহলে উপরে গুণ করতে পারত তো সাত একে হচ্ছে সাত তো আনসারটা যা বেরিয়ে আসলো তা হচ্ছে মাইনাস মাইনাস হলে বাড়ে আমি একবারই বলেছিলাম মাইনাস টু মাইনাস টু হলে কি হয় প্লাস মানে বাড়বে কিন্তু মাইনাসে বাড়বে মানে হচ্ছে মাইনাস ফোর মাইনাস ফোর হবে আর যদি প্লাস প্লাস হতো যেমন ধরেন একটা প্লাস হয় তাহলে ফোরই হতো প্লাস হলে লিখতে হবে না তাই এর জন্য লিখি না তো এই দিকে হচ্ছে সেমই কন্ডিশন রয়েছে মাইনাস ফোর মাইনাস সেভেন মানে মাইনাস মাইনাস রয়েছে বেড়ে যাবে তো ইলেভেন হবে মাইনাস থাকবে তো আনসারটা হচ্ছে টোয়েন্টি এইট নিচে উপর হচ্ছে মাইনাস ইলেভেন আনসারটা কমপ্লিট এখানে হচ্ছে আমরা কি ধর্ম ব্যবহার করেছিলাম এখানে একটি ধর্ম ব্যবহার করেছিলাম যার ধর্মটা আমি এখানে নামটা লিখিনি এখানে ধর্মটার নামটা লিখে দেবে এখানে লিখে দেবে যে বিচ্ছেদ নিয়ম ব্র্যাকেট দিয়ে এইভাবে যখন সময় নেবে এটা হচ্ছে বিচ্ছেদ ধর্ম এখানে হচ্ছে রোমান টু এর আনসার এবার হচ্ছে পরবর্তী কোয়েশনগুলি দেখে নেব এবার হচ্ছে মেন বইয়ের মধ্যে নিয়ে এসেছি দেখে নাও এখানে অনুশীলনী ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান রয়েছে তো দুইয়ের ক্ষেত্রে এগুলি হচ্ছে ইজি এগুলি দেখিয়ে দিচ্ছি এখানে মধ্যে এর আগে দিয়েছিলাম এর আগে দিয়েছিলাম তো ওয়ানের মধ্যে কিছু ভুল ছিল তাই এর জন্য সেই ভিডিওটাকে আমি সরিয়ে দিচ্ছি আর এখানে এই ভিডিওতে আবার হচ্ছে ওয়ানও দিয়ে দিলাম আর হচ্ছে এখানে মধ্যে আমি কি হচ্ছে এখানে মধ্যে তোমাদেরকে টুও দিয়ে দিচ্ছি তো এখানে মধ্যে টুটা দেখে নাও টুটা বলা হয়েছে কি টুতে বলা হয়েছে নিচের মূলত নিচের মূলত তো এখানে প্যান্টটা দিয়ে লেখা যাচ্ছে না তাই এর জন্য এর আগেও সমস্যা করেছিল দেখে নাও এখানের মধ্যে এখানে প্যান্ট ব্যবহার হচ্ছে না এবার হচ্ছে প্যান্টটা কাজ করবে তো এবার হচ্ছে টু এর আগে টু এর আগে এখানে বিষয়টা দেখে নাও বিষয়টা হচ্ছে এখানে মধ্যে এখানের মধ্যে আমি তোমাদেরকে হাইলাইট করে দেখিয়ে দিচ্ছি এখানে যে রয়েছে মূলত সংখ্যাগুলোর যুগের বিপরীত সংখ্যা লিখো যুগের বিপরীত সংখ্যা মানে এখানে দেখে নাও তোমাদের এর আগে কিন্তু আলোচনা করা হয়েছিল যুগের বিপরীত সংখ্যা যুগের বিপরীত সংখ্যা আমি হয়তো আলোচনা করিনি এখানের মধ্যে তোমাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি আমি যুগের বিপরীত কাকে বলা হয় তাকে যুগের বিপরীতটা হচ্ছে এখানে দেখে নাও রয়েছে এখানে রয়েছে অনন্য তারপর হচ্ছে এখানে যুগের বিপরীত রয়েছে এই যে এখানে বলা হয়েছে যুগের সাপেক্ষে যুগ যুগের সাপেক্ষে যুগজ বিপরীত সংখ্যা যাকে বলা হয় তাকে নেগেটিভ অফ নাম্বার তো এইগুলি দেখে আর আমাদের প্রয়োজন নেই আমাদের শুধু প্রয়োজন এটাই যে এখানে যুগের যুগের সাপেক্ষে যুগজ বিপরীত সংখ্যা তো এখানে মধ্যে দেখো আমার যদি বলা হয় তাকে যে ওয়ানের একের যুগের বিপরীত সংখ্যা হলো কত যো বা যুগজ বিপরীত তো মাইনাস ওয়ান একের ক্ষেত্রে হচ্ছে মাইনাস ওয়ান মানে হচ্ছে আমি দুটি সংখ্যা ওয়ান এবং মাইনাস ওয়ানকে আমি যদি যুগ করি তাহলে রেজাল্ট জিরো আসতে হবে আমি টু থেকে টু মাইনাস করে দিলে হচ্ছে জিরো আমি যদি বলি থ্রি এর যুগজ বিপরীত সংখ্যা কি তো সেখানে আমি জানি যে থ্রি এর সাথে মাইনাস থ্রি এটা মাইনাস করার পরই হচ্ছে তার রেজাল্ট কি আসবে তার রেজাল্ট আসবে জিরো তার মানে থ্রি এর যুগজ বিপরীত সংখ্যা হচ্ছে মাইনাস থ্রি এবার মাইনাস থ্রি এর যুগজ বিপরীত সংখ্যা কত হতে পারে প্লাস থ্রি শুধু থ্রি মানে মাইনাস থ্রির সাথে আমি যদি প্লাস থ্রি করি তাহলে এই থ্রি থেকে এই চলে গেলে সে হচ্ছে জিরো হবে তো এটাই হচ্ছে এখানের মধ্যে বিষয় তো এটা আমরা এখানে করে নেব প্রত্যেকটি সংখ্যার ক্ষেত্রে তোমরা নিশ্চয়ই পারবে এবার দেখে নাও আমি এখানে আলাদাভাবে কোথাও দেখাচ্ছি না আমি এই নাম্বার ওয়ানটাকে আমি এই যে খালি জায়গা রয়েছে এখানে তোমরা নিশ্চয়ই আমি এখানে হাইলাইটার দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি এই যে খালি জায়গা রয়েছে এই যে খালি জায়গায় এখানে আমি তোমাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি ভিডিওটাকে একটু ল্যান্ডস্কেপ করে নেবে তাহলে তোমাদের বুঝতে এখানে সুবিধা হবে তো দেখে নাও আমি এখানে পেন নিয়ে নিচ্ছি পেন নিয়ে নিচ্ছি পিঙ্ক নিয়ে নিচ্ছি তো দেখো তো দেখো এখানে নম্বর 
टू एर क्षेत्र में टू एर वन आंसार हे तुम्हारा कि लिखे जो टू बु बट एर जुग जो विपरीत संख्या हल माइनस टू बट हमें बाकी कथागुलू लिखी ना एखे एम भिडियो तुम्हारा देखते अनेक बड़ो हो जाए प्रथम एक तुम्हारे लिखे दी देखे दीची देखे न रोमान वान क्षेत्र रोमान वान क्षेत्र कि बोलब टू बट टू बट एर जुग जो जुगर विपरीत संख्या जुगर 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 विपरीत संख्या विपरीत विपरीत संख्या विपरीत संख्या समान समान हो माइनस टू बट कारण हे कि टू बट माइनस टू बट तो माइनस टू बट थे माइनस टू बट चले ग जिरो है तरह एखे आंसार जा हलो एट आंसर एब टूर क्षेत्र में कथाटा लिखी ना ये एखान मध्य कथागुली लिखी ना हमें डायरेक्ट इन्हें माइनस फाइवर हे नाइन रही है तर आंसार जाता हे शुद्ध फाइव बै नाइन है क्यों ना एखे माइनस रही है तरह फाइव बै नाइन है थ्री एर क्षेत्र देखे ना थ्री एर क्षेत्र हे माइनस सिक्स बच्चे माइनस फाइव रही है माइनस माइनस कैंसिल हो गए कि हे प्लस हे तर जुग जो विपरीत संख्या कि माइनस सिक्स बैव है क्यों एट मैंने रखे एट एक एक्सेपनल एखे मध्य एक आलदा तो ये हम माइनस माइनस कैंसिल हो गए ये तरह माइनस सिक्स बैव तुम्हारे लिखते हो तो ये हे आंसार एब फोर नम्बर फोर नम्बर आंसार देखे ना माइनस रही है मैं हमारा माइनस रही है माइना माइनस टू बन एब माइनस नीचे देवर जे कथा ऊपर देवा से ही एक ही कथा तो हमें तरपर लिखे रेखी लिखे रखी नीचे तरह आंसार टू बच्चे नाइन है अब फाइव नम्बर आंसार कि हो फाइव नम्बर हे नाइनटीन बिक्स रही है माइनस रही है तो अवश्य ये प्लस है तो सिक्स एखे हे आंसार कमप्लीट तुम्हारे यूलर एब देखो एक मध्य थ्री नंग आंसार समाधान करब क्वेश्चन समाधान करब एक्चुअलि तो देखो एखान मध्य क्वेश्चन की बोला क्वेश्चन बोला नीचे मूलत संख्यागुलर क्षेत्र प्रमाण करो प्रमाण करो मान हम तुम्हारे एखे आंसार देवा थकबे ना बहर मध्य प्रमाण करो माइनस इंटू हम माइनस एक्स इज इक्ल टू एक्स एखे एक्स इक्ल टू भू देवार रही भू देवार रही तो एक क्षेत्र करार आगे हमारे एखे हे हमारे एक उदाहरण देखे नेब उदाहरण नम्बर हे फाइव देखे ना माइनस इंटू माइनस एक्स एर एर मान एक्सर मान समान जख हे किगुलिगुली जख समय तो देखो प्रथम यगल तुले तुले तरह यगली तुले नवर पर तार जुगे सपेक्षे विपरीत संख्या कौनगुली तो जुगे सपेक्षे विपरीत संख्या हम माइनस एक्स माइनस एक्स मान हे तरह एक्सर भैलूटा जा देर छो एक्सर भैलूटा एखे जा देा छो एक्सर भैलूटा एखान मध्य जा देा छो ता हे माइनस चले आस सामने जेहेतु हे जेहेतु कथा तुम्हारे बलार प्रयोजन नहीं जेहेतु एट इक्ुअल्स टू जिरो हे यू तुम्हारे बलार प्रयोजन नहीं तरपर तुम्हारा एखे जो रही है एर जुग जु एर जुगे सपेक्षे विपरीत संख्या हे कि थार्टीन बैवेन बा लिखते परि ये बा लिखे देवे ये माइनस माइनस थार्टीन बैवेंटीन इजिकल टू थार्टीन बैवेन तो तरपर ये थार्टीन बैवेंटीन एट समान समान कि एट समान समान ये एखे रही से तो जो इजिक्वल टू एक्स तर मैं माइनस माइनस एक्स इज इक्ल टू हे एक्स पे गल मान हे देखे ना ये जैगाटुक रही है एखे एक्सर भैलू मान य जैगा थार्टीन बैवेंटीन थार्टीन बैवेंटीन तो थार्टीन बैवेंटीन जैगा बसिए दाओ एक्स कि माइनस माइनस तरह एक्सर जैगा एक्सर मान एक्सर मान जैगा एक्स एक्सर मान जैगा एक्स ये लिखे देव तो ये देखे एभवे करार्ज एखे एक्सट्रा पेज जे रही है ये जैगाटुक यी मुझे नहीं चीजें एखे तुम्हारे देखिए दीची अन्न को पेजर मध्य तुम्हारे नहीं जाना एखान एखने कमप्लीट कर देव तुम्हारे बुझते कतटुक सुविधा हेटा सम्पर्क अवश्य जान एच्छे तीन प्रथम नम्बर जेहेतु प्रमाण करब तो एक नम्बर लिखे नहीं एक्स इज इक्ल टू हमें लिखी कि इलेवेन बिफ्टीन एबार इलेवेन बिफ्टीन एर जुगे जुगे 
सपेक्षे सपेक्षे विपरीत संख्या विपरीत विपरीत संख्या विपरीत संख्या हे कत माइनस इलेवेन बच्चे फिफ्टीन तो माइनस इलेवेन एब लिखब माइनस इलेवेन एखे क्योंकि माइनस रही है माइनस इलेवेन बिफ्टीन एर एर जुगर सपेक्षे जुगर सपेक्षे विपरीत संख्या तो माइनस हम कि प्लस और विपरीत संख्या विपरीत संख्या इज इक्ल टू हे इलेवेन बिफ्टीन एब इलेवेन बिफ्टीन के लिखते माइनस माइनस इलेवेन बिफ्टीन हमें उदाहरण मत कर दीची कारण से तुम्हारे बोर्ड बोलो और तुम्हारे स्कूल बोलो होना बोले क्यों बोलते पर एबारे माइनस माइनस बोली जो माइनस माइनस ऊपर ही जाए हो जाए माइनस माइनस एट अवश्य तुम्हारा जो माइनस माइनस गुण हम से प्लस हो जाए तो प्लस एबार एक्सर जैगा एक्सर मानटा बसिए नेब तो रही है तरह भैलूटा एवारे देखो एवारे कि एवारे हे जगहटा के प्रथम लिखे निचि बा दिए देव माइनस माइनस इलेवेन बिफ्टीन इज इक्ल टू इज इक्ल टू हे इलेवेन बिफ्टीन एखान के ये एखान ये विषय जो पे थक हेरा एखान पार्टा रही पार्टे पार्टे आसते ही पारि अवश्य ताबारे कि हे सूतरा दिए दाओ सूतरा माइनस माइनस एक्स एक्स मान तो ये छो एखे जे इलेवेन बिफ्टीन तो इज इक्ल टू लिखते परि एखे एक्स एटे प्रमाणित तो ये पास तुम्हारा लिखे देवे प्रमाणित बुझते पे छो प्रत्येक नियम हे एखान मध्य सेम हो तर बाकीगुली आर देखने देवार चेषा करा तुम्हारा से नियो टू ए थ्री जदि समस्या होवश्य कमेंट कर जाना और नो तो देखिए दीची इजीते देखिए दीची हमें एखे नम्बर चेन्ज कर बाकी तरह भेलूगुली भेलू जो जैसे भेलूते भेलूगुली चेन्ज कर माइनस थार्टीन एखे सेभनटीन तो जैगागुली हम सेम सेम हो प्रत्येक एखे हे थार्टीन माइनस रही है से प्लस पे जाब थार्टीन बेभनटीन हो आर थार्टीन बेभनटीन थार्टीन बेभनटीन थार्टीन बेभनटीन विपरीत जी हो संख्या से माइनस थार्टीन बेभनटीन हो माइनस जदि शुदू एखे कि कर देखिए दीची एखान मध्य माइनस जदि तुम एखान मध्य कर दाओ बाकी जैगागुल मुझे नहीं प्रथम तुम्हारे बुझाते एखे मध्य सुविधा हो बाकी जैगागुल मुझे नहीं बार देखना माइनस थार्टीन ने माइनस थार्टीन बच्चे सेभनटीन रही है तो एक मध्य क्य करते देखे ना इज इक्ल्स इज इक्ल्स इज इक्ल्स माइनस हमारा बसाते माइनस इंटू हम माइनस और तरह क्योंकि और एक ब्रैकेटर प्रयोजन है हमें एखे बोले दीची कीसर जो देखे ना एखे ऊपर एक बैकेट तरह से कि तरपर हे माइनस थार्टीन बच्चे सेभनटीन हलो कीसर जो हो देखे ना माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस हो माइनस सेभनटीन बार्टीन तो ये जो बोली एखे जो एखान मध्य हे बेलूटा एट एक्स तर मैं माइनस माइनस ये जैगा पुरोटा हे एक्स एखे एक्स लिखे दिल तो प्रूफ हलो ए निश्चय जैगा तुम्हारा बुझे चो निश्चय जैगा तुम्हारा बुझे चो कारण हम माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस तरह माइनस हलो ऊपर लैन टाइम पे जा माइनस माइनस एक्स इज इक्ल्स हमारे एक्स पे जाज इक्ल्स इक्ुअल टू हम पे जा परवर्ती स्टेपट रही है से देखे देव एट कदि तुम्हारे थ्री नम्बर नहीं जो कोनफ्यूशन थे थे तुम्हारा दिओ आलदा एक भिडियो बनिए बनिए हमें हम कमेंट सेक्शनर मध्य दिए देव तो एक्स इजिकल टू एखे थ्री नम्बर एक्स इजिकल टू 
x is equal to 3 by 5 तर मने एकान अच्छे 3 by 5 3 by 5 इर अच्छे minus 3 by 5 हो बे टीक एक वी बावे अच्छे एकाने minus 3 by 5 हो बे तार के तर एकाने मुद्ध की अच्छे शुदू 3 by 5 हो बे 3 by 5 हो बे तार माने अच्छे एकाने देखे 9 प्लास है minus से शेटा है की अच्छे एकाने minus से एकाने एक्टे 3 by अच्छे 5 is equals is equals is equals एक अनुच्छे माइनस कॉम अच्छे माइनस एक अनुच्छे एक्स अच्छे तो ये तो अच्छे कि ये तो अच्छे एक्सर वैल्यू एक्सर वैल्यू ते के अमरा ए वैल्यू ते ऐसे पूछी ची तार माने ही अच्छे माइनस इनटू अच्छे माइनस एक्स ते के अमरा एक्स पे गलम ए पार्ट ते के अमरा जो दी ए पार्ट आस्ते पर ये कहने जी ताहूले अमरा अच्छे ये पाठ ते को अमरा ऊपर जेते थे ऊपर रिदी के अमी अमरा जेते पारी तायर जो ने ऐटल लिखे चे ऐकने प्रमाण होये चे एवर अच्छे ये गुलिर पौर एवर अच्छे पौरो बढ़ती क्वेश्चन टा देखने बो चारे प्रश्नो गुली देखने बो चार नंबर रे प्रश्नो चारे के तरफ लाई निचेर मुलाचंका गु गुनेर भी पूरी चंका माने ही तुम्हारे के आमिए का ने टॉपिक ते के बुझी दिए दिए ची देखना हो तुम्हारे बुझेर ऐका ने देखना हो गुनेर शापे के गुनेर शापे के ऐका ने के टॉपिक टा देखना हो तार पोर ची ऐका ने ओनन्नो को बोलते पारे तुम्हारे के तुम्हारे के बोलते पारे पुरी कर कता है ओनन्नो को बोलते गुण करे तादर के रिजल्ट होते होंगे वन गुण करे तादर के रिजल्ट होते होंगे वन एक ने मुद्दे देखना होता है वार रोए ची ऑलरेडी एक ने मुद्दे गुण करा होए ची गुण करे रिजल्ट वन ऐसे ची एक ने गुण करे रिजल्ट वन ऐसे ची तो एक ही क्षेत्रे दौरनाव दौरनाव ये गुली अमी मुची निची एक ने दौरनाव एट बाई � तो हमारा जानी तार साथ एक मात्र वन आश भी तो कोनी जो कोनो ची ट्वेंटी वन के ऊपर है आर एट के नीचे लिख बो ये गुली ऊपर र पार्ट नीचे पार्ट ऊपर नीचे एक ने बाग हुए जाची एकूश एके एकूश आठ एके आठ तार माने वन चले लो ये बार बोलते बार ऊपर एवं नीचे वन रहे ची जे कोनो शंकर नीचे मने एज एक अने प्रथम पार्ट लिखे थे एट बायो चे ट्वेंटी वन ऐसा उनका टर ओनोनो को बोलते होले बोल बो तारु पुरु उल्टी जिनिस टा बोल बो ट्वेंटी वन टा ऊपर चलो जबे ये तो चे नीचे तक भी ये तो चे तार ओनोनो एक अने देखना हो शादारों ने एक नियम दियो बुझानु होये चे तो आमरा चे एक अने जी समाधान � चार नंबर रेखने रोए चे। एक नंबर के त्रि आंसर टा अमी बाकी टुकु ए दिके लिखने ची। चार रे के त्रि चार रे आंसर वन। वन रे देखना हो। थर्टीन माइनस थर्टीन रोए चे। माइनस थर्टीन माइनस थर्टीन के उल्टे दिले को तो हो बे। उल्टे दिले माने हो चे तान नीचे मने मने वन रोए चे। तो वन टा ऊपरे चले ज माइनस थार्टीन रोए चे नीचे होते हैं कहने नाइनटीन शेट होते हैं उनिश बाय होते हैं तेरो है जब ही एक बार माइनस टक के ऊपर जो दिल्ली के दाव कोनो प्रॉब्लम नहीं तो ये होते हैं कहने आंसर थ्री नंबर रखे तेरे देखना हो थ्री नंबर रखे तेरे होते हैं माइनस नहीं एक अन्य मध्य वन बाय फाइव रोए चे तार उल्ट फोर नंबर टा देखेने बो, फोर एर फोर नो, रूमन फोर, रूमन फोर रे कितने देखेना, माइनस फाइव बाय एट इनटू अच्छे माइनस थ्री बाय अच्छे सेवन, तो तार ओनोन्नो को तो अबे तार ओनोन्नो देखेना, तार ओनोन्नो को अच्छे दूसरी बाबे आमरा लिखते पारी, आमरा अच्छे प्रथमे गुण कोरे दीते पारी, � 
এইভাবে লিখে দিতে পারি যে এইগুলি কি উপরে লিখে দেখে নাও আমি কীভাবে লিখে দিই এইট ইন্টু সেভেন আর এখানে হচ্ছে মাইনাস ফাইভ মাইনাস থ্রি এইভাবে রেখে দিলেও কিন্তু হয় কিন্তু এইভাবে না করে আমরা গুণ করে দেব থ্রি ফাইভ যা হচ্ছে মাইনাস মাইনাস হচ্ছে প্লাস মাইনাস মাইনাসে গুণ করে দিলে প্লাস হয়ে যায় ফিফটিন আর এখানে হচ্ছে সাত আটে হচ্ছে ছাপ্পান্ন তো পেয়ে গেলাম আমরা এটা তাকে অনন্য করতে হলে তার অনন্যকটা লিখতে হবে তো তোমরা প্রত্যেকটি জায়গাতে এইভাবে লিখবে কীভাবে লিখবে দেখে নাও তার নিচে তো সমান সমান ফিফটি সিক্স বাই হয়ে গেল ফিফটিন ফিফটিন বাই ফিফটি সিক্স হয়ে গেল এবার লিখবো যে ফিফটিন বাই ফিফটি সিক্স এর অনন্যক বা গুণের 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 বিপরীত গুণের বিপরীত সংখ্যা সমান সমান লিখব যে ফিফটি সিক্স বাই ফিফটিন এই হচ্ছে আনসার এইভাবে কিন্তু লিখতে হবে প্রত্যেকটিতে আমি যে আমি কিন্তু লিখিনি প্রত্যেকটিতে তোমাদের কিন্তু অবশ্যই লিখতে হবে তারপর হচ্ছে চারের রয়েছে পাঁচ রয়েছে চারের পাঁচের ক্ষেত্রে দেখে নাও পাঁচের ক্ষেত্রে হচ্ছে মাইনাস ওয়ান রয়েছে ইন্টু রয়েছে মাইনাস টু নিচে রয়েছে ফাইভ তো উপরে হচ্ছে মাইনাসে মাইনাসে প্লাস হয়ে গেল টু শুধু নিচে হচ্ছে ফাইভ ফাইভ বাই টু এর এখানে হচ্ছে টু বাই ফাইভ এর টু বাই ফাইভ এর টু বাই ফাইভ এর গুণের গুণের বিপরীত গুণের বিপরীত সংখ্যা বা বলতে পারে অনেক সময় অনন্য কে সেটা লিখো তো গুণের বিপরীত সংখ্যা সমান সমান হচ্ছে ফাইভ বাই টু এবার এখানে রয়েছে মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ানের ক্ষেত্রে এখানে দেখে নাও মাইনাস ওয়ানের অনন্য হচ্ছে আমরা যদি লিখি তাহলে হচ্ছে দেখে নাও মাইনাস ওয়ান মাইনাস মাইনাসে প্লাস ওয়ান ওয়ান যা ওয়ান তো ওয়ানই হবে তো কি ওয়ান হবে মাইনাস ওয়ান হবে মাইনাস ওয়ান হচ্ছে তার অনন্য বা বলতে পারো গুণের বিপরীত সংখ্যা এবার এটা কমপ্লিট হয়ে গেল এবার হচ্ছে পাঁচের যে প্রশ্নগুলি রয়েছে সেগুলো সমাধান করব তো পাঁচের করার জন্য দেখে নাও কি কি আমাদের বুঝতে হবে এখানে মধ্যে রয়েছে এখানের মধ্যে রয়েছে যে মূলত সংখ্যার গুণের কোন ধর্ম প্রয়োগ করা হয়েছে বলো এখানে কোন ধর্ম ব্যবহার হয়েছে এখানে কোন ধর্ম ব্যবহার করা হয়েছে এখানে কোন ধর্ম ব্যবহার করা হয়েছে এগুলি বলার জন্য তো প্রথমেই যেটা রয়েছে ওয়ানের একটি ধর্ম ছিল এখানে ওয়ান দেখে নাও গুণ করা হয়েছে উভয় দিকে আর ওয়ানের সাথে যা গুণ করা হয়েছে তাই হয়েছে এখানের মধ্যে তো ওয়ানের জন্য একটি ধর্ম আমরা পড়েছিলাম সেই ধর্মটা এখান থেকে দেখে নেব এখানে দেখে নাও তোমাদের পেজ নম্বর হচ্ছে এইটিন পেজ নম্বর এইটিনের মধ্যে এখানে দেখে নাও ওয়ানের নিয়ম ওয়ানের নিয়মকে বলা হয় তাকে যে ওয়ান হলো মূলত সংখ্যার গুণজ অবেদ আইডেন্টিটি তো একটা হচ্ছে লিখবে কি ওয়ানের নিয়ম লিখবে এখানে আনসারটা লিখবে প্রথমটির ওয়ানের নিয়ম তো প্রথমটিতে লিখবে কি তোমরা এই প্রশ্নটা তুলবে রোমান ওয়ানের তার নিচে এইভাবে লিখে দেবে সুতরাং বা উত্তরে লিখে দেবে যে এটি হলো কি এটি ওয়ানের নিয়ম তারপর হচ্ছে নম্বর টুতে রয়েছে দেখে নাও নম্বর টুতে হচ্ছে সেম সেম এই দিকে রয়েছে এটা হচ্ছে বিনিময় ধর্ম ব্যবহার করা হয়েছে টুতে রোমান টুতে হচ্ছে বিনিময় ধর্ম বিনিময় ধর্ম কারণ হচ্ছে বিনি ময় ধর্ম তারপরেরটি দেখে নাও ক্যান্সেল করে প্রতিটি ক্যান্সেল করে ওয়ান পেয়েছি তো একটু আগে আমরা করেছিলাম এটা কি ধর্ম ছিল এটার হচ্ছে অনন্য ধর্ম বলতে পারি বা আমরা কি লিখেছিলাম এখানের মধ্যে দেখে নাও গুণের বিপরীত ধর্ম তো এটা হচ্ছে গুণের গুণের বিপরীত গুণের বিপরীত ধর্ম 
তোমরা হচ্ছে সুন্দরভাবে সাজিয়ে লিখবে যেমনটা বাকি প্রশ্নগুলির মধ্যে করো আমি এখানে হচ্ছে শর্টকাটে দিয়ে দিচ্ছি তো তারপর তিনও কমপ্লিট তারপর হচ্ছে সিক্স নম্বর রয়েছে বলা হয়েছে সিক্স নম্বরে দেখে নাও এখানে পেজটাকে কিছুটা জুম করে নিচ্ছি তারপর আমি তোমাদেরকে আবার পড়াচ্ছি তো দেখো এখানে বলা হয়েছে কি মূলত সংখ্যা মূলত সংখ্যা হচ্ছে সিক্স বাই থার্টিন রয়েছে সিক্স বাই হচ্ছে থার্টিনকে মাইনাস সেভেন বাই হচ্ছে সিক্সটিনের অনন্যক দিয়ে গুণ করো তাহলে মূলত সংখ্যা কোনটি মূলত সংখ্যা হচ্ছে সিক্স বাই থার্টিনকে এই সংখ্যাটির অনন্যক দিয়ে করব তার মানে এই যে মাইনাস সেভেন বাই সিক্সটিন রয়েছে এই সংখ্যাটির অনন্যক কী হবে সেটা উল্টে যাবে সিক্সটিন বাই সেভেন হবে মাইনাস থাকবে তো এখানে হচ্ছে মাইনাস সিক্সটিন বাই সেভেন তো মাইনাস সিক্সটিন বাই সেভেনের দিয়ে গুণ দেব মাইনাস সিক্সটিন বাই হচ্ছে সেভেন তো এবারে হচ্ছে তো নর্মালি যে গুণ করি আমরা সেই গুণটা করব এখানে হচ্ছে ওয়ান সিক্স রয়েছে সাথে সিক্স গুণ উপরে উপরে গুণ নিচে নিচে গুণ হবে তো প্লাস এখানে কোনো কিছু নেই মানে প্লাস প্লাসে মাইনাস হচ্ছে মাইনাসই থাকবে সিক্স সিক্স যা সিক্স সিক্স যা হচ্ছে থার্টি সিক্সের সিক্স হাতে রয়েছে থ্রি এখানে হচ্ছে সিক্স ওয়ান যা সিক্স আর থ্রি মিলে হচ্ছে নাইন তো উপরে হচ্ছে নাইনটি সিক্স আর নিচে রয়েছে থার্টিন ইন্টু হচ্ছে সেভেন তো তিন সাথে হচ্ছে একুশের এক হাতে রয়েছে দুই এদিকে হচ্ছে সাত থেকে সাত আর দুই মিলে হচ্ছে আট নয় নাইনটি ওয়ান তো নাইনটি ওয়ান এবার তোমাদের বইয়ের মধ্যে আনসার হয়তো উপরে বা নিচে হতে পারে এখানে নিচে উপরে মানে মাইনাসের কথা বলছি এখানে মাইনাস দেওয়া আর উপরে মাইনাস দেওয়া সেম কথা তো যে কোনো একটি জায়গাতে সেখানে মাইনাস দিলেই হয়ে যাবে তো উপরেই দিয়ে দাও উপরে হচ্ছে এটাই আনসার কমপ্লিট সিক্সের এবার হচ্ছে সেভেন নং কোয়েশনটি দেখে নেব এটা নিশ্চয়ই বুঝেছ তার অনন্যক মানে হচ্ছে এখানে যে রয়েছে তার অনন্যক বের করতে হবে তো এখানে তোমরা হচ্ছে যে ধর্মগুলি রয়েছে সেই ধর্মগুলি তোমাদের জানা নেই তাই এর জন্য হয়তো তোমাদের সমস্যা হতে পারে এখানে যে বলা হয়েছে সাত নম্বরে মূলত সংখ্যার কোন ধর্মের জন্য হচ্ছে ওয়ান বাই থ্রি ইন্টু ব্র্যাকেট ব্র্যাকেট মানে হচ্ছে এই ভিতরের সবটি হচ্ছে তার সাথে গুণ হবে তার মান আর এখানে যে বিষয়টি রয়েছে পুরোপুরি তার মানগুলি সমান হবে এটা হচ্ছে কোন ধর্মের জন্য এটা হচ্ছে সংযোগ ধর্মের জন্য মূলত সংখ্যার সংযোগ ধর্মের জন্য আমি বলে দিই ছোট্ট একটি বিষয় নিয়ে যেমন ধরে নাও টু প্লাস আমি করে দিলাম থ্রি প্লাস ওয়ান এই কথা আর হচ্ছে এইদিকে টু প্লাস থ্রি প্লাস ওয়ান একই কথা কিন্তু এইদিকে দেখে নাও কথা হচ্ছে এখানে হচ্ছে থ্রি আর ওয়ান যোগ করে হচ্ছে ফোর ফোরের সাথে টু প্লাস করে দিলে ফোরের সাথে টু প্লাস করে দিলে সিক্স এইদিকে যদি আমরা করি তো হচ্ছে টু আর থ্রি মিলে হচ্ছে ফাইভ আর ফাইভের সাথে ওয়ান প্লাস করে দিলে সিক্স তো এই যে ধর্মটা তাহলে এটাকে আমরা কি লিখতে পারি টু প্লাস থ্রি প্লাস ওয়ান আর এদিকে হচ্ছে ইজ ইকুয়াল টু টু প্লাস থ্রি প্লাস ওয়ান তাহলে এই দুটি ইকুয়ালি হলো তাদের মানগুলি পরস্পর সমান তো এখানে হচ্ছে সেমই বিষয়টা রয়েছে তো এটা কোন ধর্মের জন্য সমান থাকবে এটাকে বলা হয় তাকে সংযোগ ধর্ম এটা হচ্ছে সংযোগ ধর্ম তোমাদের বইয়ের মধ্যেই দেওয়ার রয়েছে সংযোগ ধর্মের জন্য তো সাত নম্বরের যে আনসারটা হবে সেটা হচ্ছে সংযোগ ধর্ম সংযোগ ধর্মের জন্য কোন ধর্মের জন্য মূলত সংখ্যা আর কোন ধর্মের জন্য শুধু কোনের জায়গাতে তোমরা লিখে দেবে সংযোগ ধর্মের জন্য বাকি কথাটুকু তোমাদের প্রশ্নপত্রের মধ্যে যে উত্তরপত্র তার মধ্যে কিন্তু তোমরা তুলে আসবে এবার বলা হচ্ছে এইট নম্বরে মূলত সংখ্যা এইট বাই নাইনের গুণের বিপরীত সংখ্যা কি মাইনাস ওয়ান তারপর হচ্ছে ওয়ান বাই এইট উত্তরের সাপেক্ষে যুক্তি দাও তো এটা হচ্ছে না তার কারণ কি গুণ ফলটা ওয়ান নয় কিন্তু আমি এখানে বলে দিচ্ছি দেখে নাও গুণের বিপরীত সংখ্যা এইট বাই হচ্ছে নাইন তার গুণের বিপরীত সংখ্যা হতে হবে নাইন বাই এইট এইট ওয়ান জা এইট নাইন ওয়ান জা নাইন তার মানে ওয়ান চলে এলো রাইট ওয়ান চলে এলো কিন্তু আমরা যদি তাকে যদি গুণ করি এইট বাই হচ্ছে নাইন আর তার সাথে যদি তাকে গুণ করি তাহলে দেখে নাও এখানে কি হচ্ছে 
এখানে হচ্ছে এট ওয়ান জাই এইট মানে প্রথমে নিচের সংখ্যার সাথে পাশের যে সংখ্যাটা গুণ হবে তো এইট ওয়ান জাই এইট তবে প্লাসে মাইনাস হচ্ছে মাইনাস আর লাস্ট হচ্ছে এখানে তার সাথে যদি যোগ করি মানে হচ্ছে মাইনাস এইট প্লাস ওয়ান যদি যোগ করি তাহলে সেভেন চলে আসছে তো অবশ্যই এই উত্তরটা হবে না তো যুক্তি দেখানোর জন্য কি দেখাবে যে না কারণ গুণফল এক নয় তার গুণফলটা কি আসছে না তার গুণফলটা এক আসছে না তার সাথে তাকে যখন গুণ করছি কারণটা দেখানোর জন্য তোমরা এইভাবে লিখতে পারো ইন্টু সংখ্যা কি এটা তো এটা বলার জন্য কি বলবে যে এখানে লিখে দেবে সেভেন বাই হচ্ছে এইট এখানে যে সেভেন আসে সে মাইনাসে আসবে তো তার রেজাল্ট কত হচ্ছে তার রেজাল্টটা এখানে দেখে নাও সাত আটে হচ্ছে ছাপ্পান্ন মাইনাস প্লাস মাইনাস মাইনাস আর আট নং হচ্ছে বাহাত্তর তো এই হচ্ছে আনসার তো তোমরা বলবে না তার অনুন্নক নয় কারণ কারণ গুণফল গুণফল ওয়ান নয় বুঝতে পেরেছ নিশ্চয়ই এখানে তার অনুন্নক বা গুণ গুণের বিপরীত সংখ্যা হতো সেটা হচ্ছে কত হতো এখানে যদি নাইন বাই এইট হয়ে যেত তাহলে আমরা বলতাম সেটা ঠিকই রয়েছে তোমার যুক্তি হচ্ছে এটাই এখান থেকে এই পুরো পাটটা তুলে দেবে এখানে সেভেন বাই এইট কোথা থেকে এলো সেভেন বাই এইট কোথা থেকে এলো এটা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি এখানের মধ্যে এটা লিখে দেখানোর প্রয়োজন নেই এইট লিখবে এইট ওয়ান জা এইট এখানে ওয়ানের সাথে গুণ দেবে এইট ওয়ান জা এইট তো প্লাসে মাইনাস হচ্ছে মাইনাস এইট উপরের সংখ্যাটা যুগ হয় তো যুগ হলো তো মাইনাস সেভেন বাই হলো এইট এবারে এইট নম্বর কমপ্লিট এবার হচ্ছে নাইন নম্বর মূলত সংখ্যা জিরো পয়েন্ট থ্রি এর গুণের বিপরীত সংখ্যা কি এটা হতে পারে উত্তরের সাপেক্ষে তোমার যুক্তি দেখানোর জন্য বলা হয়েছে তো দেখে নাও এখানের মধ্যে কি হচ্ছে জিরো পয়েন্ট থ্রি থাকবে তার সাথে তুমি গুণ দিচ্ছ যেহেতু ওয়ান বাই থ্রি তো কি হচ্ছে দেখে নাও তুমি আলাদাভাবে এই বিষয়টাকে গুণ দিয়ে দিতে পারো এই যে এখানে আমি লিখেছিলাম তো এটাকে কি লিখতে পারি থ্রি থ্রি জার নাইন থ্রি থ্রি জার নাইন আর ওয়ানকে যুগ করে দেবো তো টেন বাই হচ্ছে থ্রি হলো আর জিরো পয়েন্ট থ্রিকে আমি লিখতে পারি কি জিরো পয়েন্ট থ্রিকে আমি লিখতে পারি থ্রি বাই টেন ইন্টু টেন বাই থ্রি তো থ্রি থ্রি ক্যান্সেল টেন টেন ক্যান্সেল ইজ ইকুয়াল টু বেরিয়ে আসলো ওয়ান তো গুণফল ওয়ান হয়েছে তার মানে হ্যাঁ তাদের গুণফলটা ওয়ান হয়েছে যেটা এটা এখান থেকে বাকিগুলি পার্ট দেখিয়ে দেবে এবার এই পার্টের কেন আমি থ্রি বাই টেন লিখেছি সেটারও কারণ রয়েছে কারণটা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি কিন্তু কারণটা তোমরা দেখাবে না জিরো পয়েন্ট থ্রিকে আমরা লিখতে পারি কি টেন দিয়ে আমি জিরোর সাথে টেন গুণ টেন দিয়ে আমি গুণ করেছি জিরো পয়েন্ট থ্রির সাথে নিচে মনে মনে ওয়ান থাকে আমরা জানি তার সাথেও টেন গুণ তাহলে টেন ওয়ান জার টেন আর এই টেন দিয়ে যখনই গুণ দেব পয়েন্টটা এক গড় ডান দিকে চলে যাবে এক গড় ডান দিকে চলে যাওয়া মানেই হচ্ছে থ্রি তো তাই এই পার্ট থেকে এই পার্টে আসা যায় এটা হচ্ছে দশমিকের যে ক্লাস তোমরা সিক্সের মধ্যে শিখেছিলে সেভেনের মধ্যে শিখেছিলে সেইটুকু কিন্তু এবারে হচ্ছে কাজে লাগছে যুক্তি দেখানো হয়ে গিয়েছে এবার হচ্ছে টেন নম্বর টেন নম্বরের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে এমন একটি মূলত সংখ্যা বলো যার অনুন্নক নাই তো কোন সংখ্যাটার অনুন্নক নাই যা হচ্ছে ওয়ানে ওয়ানের রয়েছে কিন্তু জিরো এর নেই জিরো এর নেই কারণ কি জিরো নিচে মনে মনে ওয়ান থাকে আর জিরোকে যদি উল্টিয়ে নেই তাহলে ওয়ান চলে যাচ্ছে উপরে জিরো আসছে নিচে আর নিচে জিরো কোনো কিন্তু মূলত সংখ্যা বা কোনো সংখ্যাই হয় না এটা অসংখ্যাত বলা হয়ে থাকে তো জিরো এর হচ্ছে অনুন্নক নেই এমন একটি মূলত সংখ্যা যা হচ্ছে জিরো এর অনুন্নক নেই অনুন্নক মানে হচ্ছে উল্টে যাওয়া তো কোন কোন মূলত সংখ্যার অনুন্নক সেই সংখ্যা নিজেই সেই সংখ্যা সেটা হচ্ছে কি সেটা হচ্ছে ওয়ান এবং মাইনাস ওয়ানের অনুন্নক হচ্ছে ওই সংখ্যাটা নিজেই মানে ওয়ানকে যদি উল্টে দেয় তাহলে ওয়ান আর মাইনাস ওয়ানকে যদি আমরা উল্টে দেয় তাহলে মাইনাস ওয়ানই হয় কিভাবে দেখে নাও ওয়ানকে তো আমরা জানি নিচে মনে মনে ওয়ান আছে উল্টে দিলে ওয়ানই আমরা পেয়ে যাই নিচেও একটি মনে মনে ওয়ান আছে সেই ওয়ানটা বলতে হয় না তাই এর জন্য অনন্যকটা হচ্ছে ওয়ানই 
আর তাকে যদি উল্টে দেই তাহলে হচ্ছে কি হবে 1 বাই হচ্ছে মাইনাস 1 এই মাইনাসটা নিচে দেওয়া আর উপরে দেওয়া আছে সেম কথাই আমি বলেছিলাম তো হচ্ছে মাইনাস 1 ই আমরা পাই তো এই সেই সংখ্যাগুলো হচ্ছে এটা এবার রয়েছে 3 নম্বর এমন একটি মূলদ সংখ্যা বলো যা যুগের বিপরীত সংখ্যার সমান তো সেটা হচ্ছে 0 তার বিপরীত সংখ্যা যদি আমরা 0 কে প্লাস করি তাহলে কি হচ্ছে 0 ই হচ্ছে তো যুগের বিপরীত সংখ্যা হচ্ছে কত 0 ই এটা হচ্ছে তোমরা এর আগে কিন্তু টপিকটা যেখানে আলোচনা করা হয়েছে সেখানে পেয়ে গিয়ে গিয়েছো শূন্য এর অনন্যক এবার রয়েছে 11 নাম্বার 11 নাম্বারের জন্য দেখে নাও এখানের মধ্যে দেখে নাও এখানে 11 নাম্বার রয়েছে 11 নম্বরের ক্ষেত্রে শূন্য স্থান পূরণ করো শূন্য এর অনন্যক শূন্য এর অনন্যক হচ্ছে শূন্যই হয়ে যায় তো আমরা একটু আগে কি পড়েছিলাম যে শূন্য এর কোনো অনন্যক নাই এটাই আমরা পড়েছিলাম শূন্য এর কোনো অনন্যক নেই শূন্য আমরা এইভাবে করেছিলাম 1 ছিল তাকে উল্টে দিয়েছিলাম 1 বাই 0 1 বাই 0 তো কোনো মূল সংখ্যা নেই কারণ আমরা প্রথমে m বাই n n not equals to 0 মানে হচ্ছে এখানে নিচে কোনো দিনই 0 হবে না তাই 0 এর কোনো অনন্যক নাই এবার মূল সংখ্যা ড্যাশ অর ড্যাশ হলো নিজে নিজেই অনন্যক তাহলে সেটা কি সেটা হচ্ছে 1 এবং মাইনাস 1 তাহলে 1 এবং হচ্ছে মাইনাস 1 হলো সে নিজেই নিজের অনন্যক মূল সংখ্যা -5 এর অনন্যক হলো কত তো মূল সংখ্যা -5 এর অনন্যক হবে 5 লিখেছি -5 লিখেছি তাকে যদি উল্টে দেই তার নিচে মনে মনে 1 থাকে তো সেটা যদি উল্টে যায় তাহলে হচ্ছে -1/5 তো এটাকে আবার উপরেও লেখা যায় কোনো সমস্যা নেই উপরেও লেখা যায় নিচেও লেখা যায় বাট ঠিক মিডলেও লিখলে একই কথা তো হচ্ছে তার आंसर কত -1/5 এবার মূল সংখ্যা 1 বাই x এর অনন্যক হলো যেখানে x not equals to 0 সেই ক্ষেত্রে কি হচ্ছে x হচ্ছে आंसर এখানে মধ্যে কারণ হচ্ছে 1 বাই x তাকে যদি উল্টে দেই তাহলে এই 1 টা নিচে চলে যাচ্ছে আর নিচে আমরা জানি যে কোনো সংখ্যার মনে মনে 1 থাকে তাহলে শুধু x হবে নিচে 1 লেখার কোনো প্রয়োজন নেই তাই এর জন্য শুধু x আমরা आंसर লিখি এবার হচ্ছে দুইটি মূল সংখ্যার গুণফল সর্বদা একটি ড্যাশ হবে দুটি মূল সংখ্যার গুণফল সর্বদা কি হয় থাকে পাঁচ নম্বর হচ্ছে মূল সংখ্যা হবে যদি আমি 5 এর 5 এবং 6 মূল সংখ্যা রয়েছে মূল সংখ্যার সাথে গুণ করে দিলাম তো 5 6 হচ্ছে 30 30 এর একটি মূল সংখ্যা নিচে মনে মনে 1 আছে এটা আমাদের ধরে নিতে হবে তাই এর জন্য সেটা হচ্ছে মূল সংখ্যা তো এটা হচ্ছে কি এখানে आंसरটা আমি এখানে লিখে দিয়েছি মূলদ সংখ্যা মূলদ সংখ্যা ঋণাত্মক মূলদ সংখ্যার অনন্য কি হবে সেটা ঋণাত্মক হবে ঋণাত্মক ঋণাত্মক হবে কেন আমরা একটু আগে দেখেছিলাম -1 এর ঋণাত্মক -1 এর অনন্য কে হয় -1 হয় তারপর আমরা এটাও দেখেছিলাম -5 এর -5 এর গুণের বিপরীত সংখ্যা বা অনন্যক যদি বলি তাহলে হচ্ছে -1/5 তো ঋণাত্মক মূল সংখ্যার ক্ষেত্রে ঋণাত্মক মাইনাসই আসে নিশ্চয়ই তোমরা এটা বুঝেছো এখানে হচ্ছে এক্সারসাইজ 1.1 কমপ্লিট তো তোমরা কতটুকু বুঝতে পেরেছো বা কোন কোন প্রশ্নগুলি তোমরা বুঝতে পারোনি সেটা সম্পর্কে আমাকে অবশ্যই জানাতে পারো আর যখন সময় আছে তোমরা কমেন্ট করবে ধরে নাও এই প্রশ্নটা নিয়ে আমি আলোচনা করছি এই প্রশ্নটা তোমরা বুঝতে পারোনি তো এই প্রশ্নটা যখন সময় ভিডিওতে দেখেছিলে তখন সময় সময়টা যখন যত ছিল তত কমেন্ট করবে ধরে নাও আমি বলে দিলাম যে এই প্রশ্নটা আমি যখন সময় আলোচনা করেছিলাম তখন সময় 56 মিনিট হয়েছিল 35 সেকেন্ড তাহলে এই ভাবে কমেন্ট করবে এই টাইমটা লিখে একটু স্পেস দিয়ে তারপর যা প্রশ্ন তা লিখে দেবে তাহলে কি হবে ওই ভিডিওটি যখন সময় আমি দেখতে যাব তখন সময় আছে এই টাইমের মধ্যে ক্লিক করে দিলে ওই সময়টাকে আমাকে দেখাবে আমি কোন জায়গায় তোমরা বুঝতে অসুবিধা সেটা আমি এখান থেকে বের করতে পারবো